ヨーロッパ旅行から帰国後愛知県立芸術大学に入学し直したならここで彼は自分らしさを求め試行錯誤を重ねながらただひたすら創作活動に没頭していった。そして彼に再び転機が訪れる大学院で本格的に絵を描く傍ら予備校で高校生を教える日々そこで自らの創作活動に新たな疑問が生まれたのだったあ懐かしいですねこれも、えー、なんか和気あいあいと楽しそうな雰囲気ええー、和気あいあいでしたね本当に。生徒さんは高校生そう僕が教えてたのは高校12年で、うん、まだあの油絵やりたいとかデザインやりたい、うん、彫刻やりたいって分かれてない状態のなんかそういう人たちに割と自由な面とハードな面っていうのを両方うまく教えなきゃいけないみたいな役割だったんですけどね、うん、ハードな面っていうのはどう,うハードな面っていうのはちゃんとコップをコップらしくかけとかソフトな面ソフトな面はそれこそお前らしさを出せ人と比べられても全然お前だってすぐ分かるようなものとかなんかだから人によって言うことは変わっちゃうんですけどね、うん、でも彼らは僕のこと先生って見るわけだからあのその言葉を信頼しきってやるわけですよね、うん、でなんかこう<笑>やっぱり自分も言ってることがいいことを言い過ぎてて自分がついていかないなとか途中から思い出してねじゃあお前もそうやって生きてるのかとかグッてやられると。うっていう気持ちが途中から芽生えたりとかしましたねそれは積もり積もっていったええー、で僕が結局あのドイツ行こうとか思った理由っていうのはなんか自分がいつもこう言ってることっていうのが自分がじゃあどれだけ実践してるんだいろんなこと言いますよねこう創作する面においてそれが自分がどんだけやってるんだとかこうあんまりやってない生徒の方が一生懸命やってますよなんかで僕ももう一度学生になりたいっていうかなんかもう一回勉強し直したいみたいな28歳でドイツにある国立芸術アカデミーに入学したなら日本を離れ一人キャンバスと向き合う中作品は大きく変化している彼の絵からは背景や不必要なものが一つまた一つと姿を消していったのだったドイツでこう何がこうどう変わったかみたいなことをちょっとドイツでえー、っとやっぱ一人で考える時間が多くなっていって単純なことなんだけど誰の目も気にしなくていいから自分が一番大切にしなきゃいけないものが見えてきた人目を気にしたら人前で何を大切にするべきかみたいなのが分かってくるでしょそれまでって、あと人のこう評価とかって気に。やっぱ気にならないって言うと嘘になりますね。なんか、なんか、お前のダメだとか言われると、しょぼーんとしちゃうし。うん。でも、結局は自分がいいと思うか悪いと思うかの問題じゃないかなとか。思って。で、とにかく一人でいる時間が多かったんで。で、ドイツっていう国自体がそういう個人の。頭の中を深く深く見ていくようなそういう哲学の伝統とかあったしそういう意味では本当に自分を深く飾り物を取っ払って人目を気にすることなくなんか自分のやりたいことを正直に深めるみたいなことが、ね、できたと思いますねなんかシンプルになってそうですねシンプルになりましたね本当にいらないものが消えていったっていうかういるものだけが残ったっていうかねこう消していく不安みたいなものってなかったんですか全くなかったわけないですよね<笑>。まあすごい不安だったですね。でも人目を気にしないっていうことをある時考えた時から全くパッと、うん、なりました、うん。でも人前に出すとか思った時にやっぱ恥ずかしくて全然見せれないとは思いましたね。当時でも。でもやっぱなんか分かってくれる人がどっかいるないるはずだとか思って。これを分かんないやつはバカだとかじゃなくて、うん、分かってくれる人がどっかにいるはずだ、うん
何も考えなくてもとにかく手が動くようになった書けるようになったっていうのがその頃ですね、うんえー、その無意識っていうのがこう解放されていったっていうかね、えーえー、この辿ってきた道のりを振り返ると、えー、どんなこう作業というかプロセスでしたか、えーえー、とやっぱ道のりっていう感じでちっちゃな山とかな,どなんか大きな山とかねいっぱい越えてきたような気がして知らないけど振り返ると遠く,遠くまで来てたでなんか今登ってる山なんか本当にみんなからも認めてもらえるように少しずつなってきて今登ってる山,山を登りきっちゃったら今まで登ってきた山々振り返ることができなくなっちゃうもう遠くに行っちゃってだから次はもっともっと高い山があるんだなっていうかで振り返ってももう昔の山は見えないんだな,なんか自分自身がいつもなんか今までのことに執着しててもいけないし常に前見ていかなきゃという。体育会系的な<笑>やっぱり思いますね、えー、なんかもうじ人生半分生きちゃったっていうかもう今年で40歳になるんであと、ね、80くらいまででしょう体がこうガンガン動かせん多分どんな頑張ってもだからそれまでこうやっぱ走れるだけ走りたいっていうかでもトップランナーなんだけど僕はなんかあのなんか脇の歩道かなんかを。こうコソコソって走ってる感じしますね<笑>なんか王道をグワーっていくんじゃなくてでもこう走ってるみたいな、ええ、ありますねそういうのは、うん、競争じゃないっていうか人と比べるもんじゃないと思うから<笑>じゃあ一番最初に上がった人えっと、今までで一番感動したことは何ですか感動したこと感動したことはあ,あ涙が出そうになっちゃった<笑>あの初めて雑誌の表紙に僕の絵がなった時にすんごい嬉しくてなるよって聞かされた時に昔の,あの生徒とかに電話したのねボンボンボンボン。おう今度さあの雑誌のさそう表紙になるよって言ったら全然驚かなくてさこっちとしたら「やったーうわ」って言うから「驚けよ」とか「おめでとう」とか「すげえ」とか言ってほしいとか思って全然驚かないから「なんで驚かないんだよ」とか言ったら「いやそうなると思ってた」「えっみ,みんなもそう思ってたよ」とか言ってその時になんか自分の浅はかさを恥じるとともに「あそううんじゃあねガチャン」って言いながら。感動しつつ涙がねツツツツって出てさ「ね、ちしょう」とか思って<笑>何,何がちくしょうかわかんないいやそっちくしょうってのあるんですね,ね、えー、そうそれ感動しましたねなんか、えー、E メールやおはがきでも質問を受け付けています今日はおはがきです、はい、大谷市の、えー、21歳の女子大生からの質問です会いたいですね<笑><笑>画家として食べていけるまではどんな生活をしていたのですかそしてもう一つ売れなくなったらという不安はありませんかえー、っとねまず画,画家として、はいえー、食べていけるまではどんな生活やっぱバイトしてたし、ま、なんかあのドイツ行った時はもう基本の日本料理屋さんの皿洗いこれ絶対やんなきゃいけないんじゃないかなと思ってやってそんな友達に「随分クラシックなバイトしてるね君」って言われたんだけどでもあと工事現場でも働いたしでもなんかそういうことするとこうやる気が出てくるでしょう単純だから「チキショー」「クソ」とか何対してか分かんないけどであともう一つは何でしたっけ売れなくなったあ売れなくなったら不安は全くないですねっていうか売れなくなっても関係ないですだって売れない時期がすごい楽しかったから、ね、かえって今の方が嫌なことが多いなと思うことがあ,りあるなんか売れてなかった時でも全然楽しくて本当に楽しかったからそれに戻れるんだったらもう全然関係ないです売れなくなっても全然、はあ
からどんな作品をあの書いていきたいっていうのは今言葉にできることってありますかうんやっぱ単純に自分が納得できる作品、うんうん、もう他の人が何と言うと自分が本当の意味で自己満足できる作品を常にいつも書,書いていたい奈良さんのこう今のこう作風好きだっていう方もたくさんこうまだまだ増えていくと思うんですけども、えーえー、またこう奈良さん自身がこう作風が変わる時とかっていうのも来ないとも限らないわけですからね、えー、そうですね変わるかもしれないですねうん、えー、なんか今書いてるのは本当あるチューブがあったとしたらそのチューブのアイディアがボンボン出てきててでも今最後のひと絞りみたいになっていきますねでもそこで一番奥にあったものがやっとこう出てきてるそれがもしかしたら最後のひと絞りっていうのがすごい大切なものかもしれないで僕には実はその隣に違うチューブが見えている感じもあるんですよでももしかしたらその最後のひと絞りみたいなチューブを一生使い続けるかもしれないですなんとなく隣に違うチューブがあってギュッてやったらバーッと出る分かるんだけど勢いよく出るうんもしかしたらそのもう何もなくなっているようなチューブ最後まで最後までひねってひねってその使っていくかもしれないなとは思います分かんないですけどどうなるかでも続けていくことだけは確かだと思います気持ちがどう移り変わっていくかとか、はい、特にまた呼んでください、はい、いやでも本当に楽しい時間をありがとうございました、はい、こっちこそ呼んでくれてどうもありがとうはい、はいはい、継続、はい、頑張ってください、はい、続けてじゃあ帰ってもいいですかまだですか<笑>まだですか<笑>じゃあ本当にあ,ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました